Ju përshëndesim të ndëruar teleshikues nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Disa vagon të trenit të madrave të linjës durës Elbasan ka ndal nga shinat mëngjesin e sotëm për fat mirësisht pashkaktuar të lënduar në njërës. Aksidenti ka ndodhur pran shkombi të kavajës të kësa treni madrave po për shkombi të një këthes në trasene kurudhore. Një grupi specializuar mekanikësht e kurudhave shqiptare ka nisur me njërë punën për normalizimin e segmentit e kurudhor dhe për caktimin e sak të shkaqeve dhe mbi njërjen. Vagon të një treni madhërash me destinacion kombinatin metalurgjik në Elbasan ka ndal nga shinat më njësin e sëhënës. Njërja ka ndodhur të egzona e shkombi të kavajës. Aksidenti ka ndodhur vetëm 7 km largë porti të durësit, vend në të cilin këtë tren ishte ngarkuar me skrapin porti. Mendohet se nga rkesa e skrapit e cila në këtë rast ishte e përbër vetëm nga skori e furrash shkryreje të ketë kaluar në një rënan të vagonve si pasuje këthesës hekurudhore, që ka mund të ketë provokuar edhe daljen e vagonit nga transeja. Në vendjarje kanë shkuar të gjithë titularët dhe punojnësit e hekurudhës shqiptare, të cilët po meren me vendosin e vagonit në binar dhe për caktimin e sak të shkaqeve që provokuar aksidentin, i cili për fatë mirë nuk pati i pasoj në njerës. Gjatë këvizës këti trenit ngarkuar me material skrap nga port i dursit në drejtin kombinatin metalurgjik, si rezultat si shduket dhe të lëvizjes ndoshtat të ngarkesës, me gjitha dhe këto do vërdetojnë dhe do popunohet nga grupët e ekspertët e inspektoriatin, bashkëpunin dhe me specialistët tjerë, për gjithur shkaku në vërtet, dhe si pasoj është batuar vagoni dhe për të arsye është në prerë edhe trafiku i trenave në segmentin shkozet gëllem. Pra me ndodhë se batimin e njërin ka i ngarkesës? Dyshimet janë të kësaj natyre, por ekspertiza do të avërtetoj saksisht se si cilë e shkaku i vërtet që ka ndodhur kjo avarje kërëdore. Po, kur më ndoni se mund të shlirot segmenti e kërëdore? Po punojmë parlisht edhe për riparim në linjës, por edhe për ngritin e vagonit të batuar dhe shpresojmë se sot gjatë ditës, shpresojmë që sot mund të rihapim trafikur nga mazidja. Një grupi posaqëm pune me specialistë të hekurudhës mbërriti në vendjarje, grupi cili ka si detyrë parësore rivendosjen e vagonve në vishina, ndërko për arsye sigurie është të bërë shkoputje lokomotivës nga vagonat e përmbysur në antë transes. Kjo është hera e tre që treni malërave i kësaj linje dhe nga shinat brenda pak muajve, shkak për këtë situatë si pas specialistëve është bërë amortizimi linjës hekurudhore, por edhe i vetë trenit. Duke shkruar emrin dhe duke vënd firmën bifletore në Dushan Gjiut, kjo është mënyra të marrit ushqime me list fenomen kjo i cili për fatë keq është përhapur shumë në durës. Kështu meren kryesisht tasët e mjelit, fasulia, misri, buka, makaronat dhe vaj, e thë ndryshe vetëm ushqime që të garantojnë eksistencen. Pa punësia e theksuar po gjunjë zonë ekonomikisht shumë familje të durësit nga qëndra deri në periferi. Varfëria është ullur këmbë kryqë në durës, sigurisht që kjo problem është akome më impret në zonat informale, aty ku banorët viojnë të jenë të pajntegruar në jetën e durësit. Ishkoneta është a i teritori qytetit ku afro 80% dhe familjeve i marri në shqimet me list. Pun fikse nuk kanë dhe si rridhoj nuk e din se kur dhe të kenë para për të blerë u shqimet më të domozdoshme. Me fat janë ata banorët që kanë të një pensionist në gjirin e familjes pasi të pakten e ka një datë të sigurt në muaj atë të pensionit për të marrë ndo një lek. Të tjerët punojnë me dit duke marrë lopatën apo kazmë në duar në kërkim të ndo një ore apo dit e pune. Për balë këti realiteti, marrë e ushqimeve me list është e vetë një mënyrë që në tryezet e tyre të pakten të mos mungoj buka thatë. Me list muaj thillon e marrën me list. Do vjere muaj në nuk kemi me të me pagu prapë, jo vetë mund si familje. Po kretë këna jeta të njëtën kanë, njëtën problemë. Ma pukara se këna jeta nuk ke, jo në brethi në dursit, po në Shqipëri dhe se se nuk ka. Kretë pukara jetën këna jetë kanë ashtë kretit. Me gjitha, a ju japin dy qanet me listë ma? Po na japin, na kanë dhonë, palim dhejet për dy qanë, ashtë na kanë dhonë, për në skemi kuj marim, me i pagujt. Si të mushish mujnë, më kushtë e për gjallinonës. 
Cfar ti ku ish bleni më shumë e lisë? Ushtë i marë më, vaj, sheqerë, makarona, një sapun për të larë robat, që ta, që të blemë tjetër. Ata gjana të mira kanë falementu, ata si kemi më. Këtu, 80% e njërzve janë pa pun, punë e njërzve 2-3 dit në mujtë. Edhe, ma fatë lumi është ajë që ka një pensionist, një pension edhe e di që i vjen një ardhur. Për në rrëshet tjerët janë gjithë pa pun, janë shumica pa pun. Ushqimet si blenë? Ushqimet në gjdo dyqan, në gjdo dyqan ka lista. Në gjdo dyqan ka lista, janë saj qarqaf. Njerëzit të shi kanë fillu edhe dyqanet të shtëngohen, se u e bo lista qarqaf edhe u kara bugjeti edhe dyqanet të shtëngu edhe të të shi s'po japin mas me list. Po pli, karam zero. Lista pa fundë, bro. Lista pa fundë, marrin njerëzit ato rrogën kur të ajapin, rrogën marrin ato asistenca dhe përkraja sociale kur shka. Vish lynë ato, fillojnë prap, me para. Kë më betësh. Me gjithë e listat zjerojnë pa fundësisht, arrin dhe një pi kritike kur s'japin më dyqanë. Arrin dhe besaj dhe ullë Shqipenin edhe i dëshkoj ku dëshkoj edhe ne dëshkoj ku dëshkoj, me në dhe më pashë. Kjo situatë po rezikon edhe falimentimin e biznesit lokal. Paraja mungon, njerëzit numërojnë qindarkat dhe ushqimet meren thuaj se vetëm duke shkruar emrin në listat që nuk kanë të sosur. Në këtë njësi ushqimore të ishkonetës, borgjet nga listat logarite në afro 20 dirë në 30 milion lek të vjetra. Shpresa për ti arkotuar këto para zbehe dita ditës, pasi komuniteti nuk ka pun. Për isa kohë shë ushtroni aktivitetin këtu në këne? Në kemi 3 vjetë. Fenomeni i blerjes me list, për isa ko është egziston? Këto egziston që është kërë është kryu, do me thonë popli këto. Në dyqanin të uaj, sa ka shkuar lista? 20-30 milion lek. Qa fitojmë, javim list, dihet e e gjanë, a kuptonë, ku do, javëtëm të unë. Qëfar blenër, zakonisht me list? Milë, makarona, a kuptonë gjanë atë që u duhet në nevojqme, për shpi. Ju thatë se keni një borqë, Për i afro 20-30 milion lek është nga konsumatorët, a rezikon që të falimentoj i biznesit? Po normal që rezikon, a kuptan? Normal që rezikon, po e mbojmë me zartë. Gjdo klient dhe më thonë që vjenë këtu këtë gjithës më atë vjenë borqë, edhe ku do shkëm në? Gjithës më në me lek, gjithës më në pa lek, ato? A kuptan, kjo është. Klientët janë korekt, sa po marrën rogat i paguajnë? Po klientët janë korekt, po ku që fësa ato nuk punojnë, ku do i marrën? që t'i sjedhë në akupëtën. Duke shkruar emrin dhe duke vën firmën mbi një fletore. Kjo është mënyra e të marrit ushqime me list. Kështu meren kryesisht thasët e mjelit, fasulja, misëri, buka, makaronat dhe vaj. E thëmë dryshe vetëm ushqimet që të garantojnë eksistencen. Për fatë të mirë durësi nuk u përbal me furin e përmbytjeve ashtu si kur se ndodhi me jugun e vendit, por gjithësësi stina e pranë verës e cila duket në prag mund të rikëthej për sëri rezikun e reshjeve dhe të përmbytjeve. Televizioni Adrianet ka realizuar një vëshkim të shumë kolektorve dhe të kanaleve të ujrave të larta të durësi, gjëndja teknike të cilave lëshumë për të dëshiruar. Leta ndjekim. Këto pamje i takojnë kolektorit të ishkonetës, i cili komunikon më pas me të gjithë sistemin kulues të dursit. Shtrati i këti kanali kulues vion të jeti të imbushur me papastërtit të gjitha lojeve. Mbeturinet urbane ja kanë zënë frymën këti kanali, shtrati të cilit është mbushur nga depozitimi i vazhdueshëm i plehrave. Një situatë tjilë kryon jo vetëm një problem të mpret mjedisor për këta banor të rinjë të dursit, por mbi të gjitha rezikon jetët dhe pronat e tyre nga ndo një vërshim i mund shëm i ujtë në raste shiu të rëmbyeshëm. Në zonë mungojnë koshët e hedhjesë mbeturinave dhe banorët në jo pak raste i bjen shkurt, duke i depozituar këto mbetje në shtratin e kanalit, shtratit cili ka humbur parametrat e ti teknik të sigurisë. Filimisht pas trimi mbeturinave dhe më pas thëlimi shtratit e këti kanali mbetet një të tyrë parësore në mënyrë që të shmangen rastet e përmbytjeve të këti fundi dimri dhe të filimi të pramverës artëshme.
Në prak të përvjetorit të pavarësisë të Kosovës, presidenti Bujar Nishani ka dekoruar disa nga figurat dhe personalitetet më në zë që kanë dhenë kontributin e tyre për këta arritje. Në fjallën e ti, presidenti Nishani vlerësoj sakrificat dhe kontributin e dhenë nga figurat e kombit si Adem Jasharin dhe Ibrahim Rugova, ndërsa theksoj se në historinë e popullit shqiptar, Kosova është kapituli më i lavdishëm. Në faqet e historisë kombit shqiptarë, Kapitulli më i veçan të i krenarisë komptare është Kosova. Martirja heroike, që ndonë se ka kaluar në përportat e tragjedisë madhe si Feniksi, me sheku i është rinjallur nga hiri dhe nuk është ndalur, dhejë në kororzimin e fitorës plot duke bërë shtetë i lirë dhe i pavarë. Sot, kër Kosova shënon 7 vjetorin e pamërësis, e kujtojnë me krenari që ndresën heroike të Adem Jasharit, që me mënyrën e flijimit historisë son komtare ja pasëroj faqen dhe me një akt që ndresë e legendare, unike në historinë botërore si për nga forma, ashtu dhe për nga përmbajtja e saj. Historianve u përket që ta bëjnë vlerësimin, por letë më lejohet edhe mua ta konsideroj unike në historinë e re botrore dhe filozofin politike dhe vizionaritetin e strategjisë qlirimtare të doktor Ibrahim Rugovës i cili ja imponoj njërzimit doktrinën e retëm poshtje së robëris duke u përcaktuar për luftën pajësore për shërim me porosin për mbrojtjen e pragut shtëpis. Që koha e vërtetoj se ishte qelë si efikas për realizimin e kauzës komtarit Kosovës dhe pikrisht këtu vjen në shprejhje tradita luftarake shqiptare, e cila reflekton vëprime para prakisht të konceptuara strategike, si që është qëndresa heroike e kullës e jasharve në prekaz, që si kurse oso kuka në kullën e barotit, e kishte të prejrë vendimin, për zjali të mos lejohoj cënimi i pragut shtëpis. Kjo gudzim nuk është i rastit, por vazhdimësi e heroizmi tradicional të drenicës, nga isa boletini e Hasan Prishtina, Azem Beta e Shaban Paluzha, e derit e Aziz Gjilivoda dhe pinjolli familjes ti heroi Kosovës kolonel Ahmed Krasnichi. Ky heroizëm u shpre fuqishëm edhe nga herojnë të ri të luftës fundit qlirin tare, që e lartësuan namin e Kosovës anë mban, si komandantët Agim Ramadani, Zahir Pajaziti, Sali Qekaj, Tahir Zemaj, Luan Haradinaj, Esmail Haradinaj, si fehmija dhe gjeva, dhe primtare dhe luftare të adetar uk bëtyqy Ismet Raci, intelektuale të adetar misionar të demokracisë dhe shërbestar të dëvotëshum të idaleve liridashse, si Latif Berisha, Gjemail Mustafa e Nverma Loku, e derit tek eroi ndrit cara nga Havaja që ofliuan për qërim në Kosovës. Partia Demokratike ka akuzuar sërish sot qeverin lidhur me vdekjen e minatorit 28 vjeqar Gjovalin Prenga në minjerën e munelës në Puk. Deputeti Demokrat Gjergji Papa tha në deklaratën e ti për mediat se përgjese për vdekjen e minatorit është neglijenca e qeveris në kryerje në inspektimeve dhe kontroleve në minjera. Si pas papës, minjera e munelës është jashtë gjdo kushtit të siguris në pun, dërsa qeveria nuk ishte marë masa për të parandaluar tragedinë. 
dhe kja minatorit në Monel, ishte paralemruar dhe kjo është një akuz para të cilës ndodhë dhe qeveria dhe asë një loj propaganda posurën dhe opozitës nuk e shpëton prej përgjëjtsis. E themi sot me plot bindje, se nëse qeveria do të bëndet dhe tyrën që i takon, kërë familjarin ndjerë në nështë të omburjetën. Kolegët e ti bëjnë të ditur se minira është jashtë që do kushti minimal të sigurimi teknikë. Kjo është një përgjësie pasër dhe drejt për drejt e qeveris. Kolegët minatorë të të ndjerit, thonë se inspektorë të ministrisë, nuk kanë kryer dhe tyrën që u takonë, dhe dyshimit dhe tyret bazuara janë për neglijencë me dashje në këmbim të rrëshfetit. Emërimet politike në repartin e inspektim shpëti minirave, e që nga punë e specialistëve, ka siel rënin drastike të profesionalizmë, dhe kur kjo tragedi ka ndodhë në minirën, e cila mbasin në dërmë të sigur të atë teknikisht, imaginoni se qëfar mund të ndodhë në minirat e tjera. Dhe në fakt, numëri aksidentave me vdekje në galerit e minirave tona, në 15 muajt e fundit, është absolutisht shumë mërë mi lartë se gjdo vit tjetër përfshi dhe fillimin e viteve në të djetë. Kjo është përgjithsie pasër dhe drejt për drejt e qeverisë. Minatorët thonë se kjo është një tragedi që do të përsëritet, nëse minira nuk do ndëry për të bërë punë në që i takon. Të gjithve nga kujtojët për paras gjedeve se si ishin bërë minirat pelegrinajë politikë i edi ramës. A i përbetojët dita ditës se do të andryshon të statusin e minatorit do të kryon të siguri për jetën e tyre. Asë gjenë nuk ka berë, gjenë dhe është përkejtësuar dhe numëri viktimave është mi madhi në 24 vitet e fundit. Dhe sot, jo vetëm nuk më banë përgjësi, por nuk gjenë ko asë të shpërë ngushullime, asë të solidarizohet. Marshtrim dhe më te i përbuzi. Kjo është politika e tiramës me minjerat dhe me minatorët. I bëjmë më thire prokurorisë, të jetoj me shpeci seriositet këtë rast. I gjithë dokumentacion i repartit inspektim shpëti minjerave për rastin e munelës duhet bërë transparent. Përgjisit e kësaj tragedie duhet përgjigjen për para ligjë. Qyteti Librashdit është tashmë në gjëndi alarmi pas e argjinatura mbrojtëse për gjatë lumit të shkumbinit u dëmtua plotësisht nga reshjet e pak ditve më par. Tani në rast se moti përkesohet një pjesë e qytetit rezikon të përmbytet për të parandaluar një vërshim të tjilë të lumit bashke Librashdit ka artuar projektin për indërtimin e argjinaturës për fondin e vojshëm për një ndërhyrje të tjilë i te kalon mundësit e budgetit vendorë. Shqirat e rëmë pak ditë më parë kërjuan mjath probleme në qytetin e Librashdit. Vetëm nga dalje ujtë nga shtrati lumit shkumbin, është katruan plotësish në bi 500 metra arginatur për betoni e ndurtuar vite më parë, si dhe u rezikuan nga përmbytet e dhe tre institucionet shtetërore. Gjithashtu rezikua edhe rruka asfaltuare u nazës o qytetit, si dhe 20 biznese që ndodhen pranti. Si pas kuretarit të bashkisë të Librashdit, Shef Kichota, gjithë përridhës e reshjeve u evakuan, shta familjet të cilat u rezikuan seriusisht nga përmbytjet. Gjithashtu si pas qotës, u dërgua pran fondet e zhvillimit të rajoneve dhe projekti rri për indërtimin e arginaturës e lumit shkumbin, e cila ka vlerë në 2 miljard e 100 milion lekve të vjetra. Arginatura e lumit shkumbin bërë një dëmë të këte për të konsiderushëm, që do të thotë, prishit të gjithë pjesën e arginaturës që ishte bërë prej vitesh, ato i mojë totalisht nga rritja e si përfaqjes të ujtë, sepse ajo ka pas dash bërë më përpara gjitha gjinaturën të kompën një projekt aty, që kushton nga dike 2 miljard e 100 milion lek të vjetra, kështu që kom bërë dhe një kërkes kërminisit dhe qanti, sepse është të për të mos doshme e gjinaturë për të mbërëtu, sepse mbërën fushën e sportit, ajo mbërën tre institucionën, ndërmarën priore, zjarë fikësën dhe 2 mi majtë dhe rrugëve është në mbrojtët asaj gjinaturë. Në mbrojtë edhe pjesën tjetër që janë zona industriale poshtë, që janë gati ke mbi 10 biznese, janë dhe mbi 50 familje të cilët jetojnë në atë lagje. Dëmtimi e gjinaturës e lumin shkumbin, në qovë se nuk do të ndërhyët në kopë për riparimin e ti, pritët këtë pasoja seriose të bizneseve që shtërien për gjatë rjedhës së lumit. Të njët i fatë, pritët të kjetë edhe ndërmare shërbimit pjorë, si dhe shtopit e 
Një pjesë e zonave malore në Librash gjendën tashmë për balë vështirësive që ka shkatuar dëbora e rënd papushim. Ftoja e motit sodi ndërprerje në reshjeve të shiut për vendin e ti e ka zënë bora e cila ka blokuar rrugët rurale. Pre ditë është fshati qarisht është plotësisht i blokuar, dërko që këshidi qarku të Elbasanit e cili kanën administrim rrugët rurale nuk disponon fondet e nevojshme për të ndërmar pastrimin e tyre nga bora. Në rrethin e Librash, dishati qarish në komunën Librash qëndër, është do në të mbetit i blokuar nga reshit e dëborës, në qëtë këtyre ditëve shtabi emergjensave pranën prefekture së rrethit, nuk ka mundur të shblokoj as një meto rrug të blokuar. Qarish të mbetit i vetmi fshati zëlluar nga dëbora, trëshësia e së cilës ka rritur nga 20 dhe në 50 cm. Banorë të këti fshati e nduke mbajtër kontakte të përdiqme me zyrën emergjensave në nën prefekturë, por prej këture të fundit, e ndë nuk po jebe zgjidhja për kërkesat që ata kanë, i kontaktuar nga nënën prefekti e në fërkoqi, shprej si kjo rrugur rurale, është në invetar të i këshqillit të qarku të Elbasan, i cili duhet të kishtë të hapur me ko, nga në tjetër në këshqillin e qarku të shprejnë sa të shme kjo institucion shtetëror, por shkon të reqkrire së ti, dhe se nga në qeveris nuk janë akorduar fonder për shblokimin e rrugve nga të bora. Poeti Matjan Basir Bushkashi ka nëzirë në qarkullim vëllimin e tim më të ri poetik Stin Rinie. Ky botim është pritur mjaft mirë nga ledzuesi, pasi poezia e Basir Bushkashit vazhdo në të mbetet e thjesht dhe shumë aktuale. Deri më tani Bushkashi ka botuar disa vëllime me poezi, ku disa prej të cilave janë vlerësuar edhe me të shmime të ndryshme letrare. Pas nëndë botimeve kryesisht në lëmin e poezis, maratonomaku i letërsis matjane, Basir Bushkashi vjen paralezuezve me vëllimin më të ri poetik Stin Rinie. Ne e gjetëm rastin të apyesim për kërshërin dhe të të leshikuezve tanë e të dashamirësve të poezis, se kue gjen poeti Bushkashi burimin e frimëzimit për të shkruajtur edhe pse si qëto ta i në një nga poezit, flokët janë nërgjenduar. Natyrisht, o një libri djetë i imi që këmë zjerë të kote fundit, më vjenë minë faktë që e bo shumë një honë, bledin befasin të redet sociale që nga Amerika, mi që shokë, Anglije, Tirane, Macedonia, edhe këto më kam i pritë atë shokë e mi që kanë ledzorë. Kjo është një gjë e mi që të thotë poezia jetonë. Unë pa e zgjatë të thotë e cësa gjëra këshu që më kanë metrë në mendje, Viktor Higo i ma thotë diku, të këvlimi ti me lirika, sot ditje, thot, unë jam ju. Shkrimtari i math rusë, Anton Qehov, një novelisti më rekullushëm, dyku thot, sa ma thjesht aqë më mirë, thjesi është motre talentit. Dritra gollë ju një math, dyku thot, vjen një vështirë, vargu i vështirë, që pasaj letë të shkoj njerëzve. I thash këtë gjëra, për të thonë që në krimtarin time, jam përpjekur që të bëjt diçka, që ka përqy njerëzve, në të rrishë dhonë me një gju disin dukje të thjesht, po përmën gu filozofia, dhe mën që ka poezia. Syte malundzarit bushkashin djenje shohin largë, edhe brenda teje, edhe globit për qarkë. Libri Stine Rinie i autorit Basir Bushkashi ka për redaktor shkrimtarin Vasil Premqi, recensen të është Gektusha, ilustrimet nga Mari Glenn Gjestila, ndërsa punimi kompjuterik është bërë nga Artan Kurti. Poeti Basir Bushkashi i ka ka përcyër tashme kufit e letërsis matjane, njësër vlerësimesh nga intelektuale njërës të letrave për të i gjenë edhe në këtë liber të tila si njëri u që mboli pejmën e poezis në matë. Basir Bushkashi, qytetarë nderi i Burelit, Bushkashi, poeti lirik i matit, qëndistari vargjeve, vlerësime për vërshimet e gjelbra nga profesor doktor Albert Frasheri e tjerë. Kalojmë të anitër kronikat e përgatitur nga Telebari, televizioni, rajonit të pulljas në Itali. Pa varsirës të tani është dimër dhe ditët janë të fëtota, plajji publik i qytetit të barit vion të frekuentojt nga banorët si një ndër vendet e tyre të preferuara për të kaluar kohën e lirë. Por infrastruktura ti është të dëmtuar shumë pa varsirës se ajo undërtua vetëm pak muaj më parë. Për këtë arsye, bashkia e barit ka njësur edhe një proces verifikimi për fondet e shpenzuara dhe cilsin e punimeve që janë kryer 
Ndonë se investimi u krye vere në kaluar dhe nuk ka kaluar as një vit që nga jo ko, platformat dhe parmakat dhe shëtitorës bregdetare në plajën e vetën publik të barit në Itali, sot duket si kur kanë një mosh disa dhjetra vjeqare. Gjithë shka është dëmtuar dhe shtërmbruar. Plajë publik, pavarësisht se tani është dimër, mbetet shumë i frekuentuar nga qytetarët të cilët sa herë që kanë kohë i drejtohen bregdetit për shëtitje. Në fakt, aje është thuaj se i vetëmi vend ku mund të shëtitësh. Kë e bënë edhe më problematike gjendin në cilën e shkatë ndisur infrastruktura ndihmë se në brezin e rërës. Ankesa dhe banorve kanë bëritur deri të këbashkia, e cila është shprejur habitur për gjendin e kryuar. Me urdhër të posaqem të kuretarit të bashkis, një ekip specialistës do të verifikoj të gjithë infrastrukturë në shetitores, gjendin e saj aktuale, ndërkohë që më pas do të referohat edhe projekti të hartuar dhe fondit të shpenzuar për zbatimin e ti. Qëlimi verifikimeve që do të kryhen është zbulimi i shkeljeve gjatë zbatimin të projektit, ndërkohë që nuk preshtohet as mundësia që vetë projekti hartuar të këtë qeni pa përshtatëshëm, duke mos marë parasysh agendat atmosferik që veproj në bregdet. Pavarësish kësaj, pra mbashkise barit mësohet se në plajën e vetën publik të qytetit do të ndërhyet për përmisimin e gjendjes që njerëzit të mos kenë pengesa në frekuentimin e ti. Arnë pushimin në Ukrajin ka hyrta shmë në ditën e ti të dy dhe në pjesën më të madhe të kohës a ishtë respektuar. Gjithësësi si pas vëzhguesve të organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Europë ka patu raste sporadike të shkëmbimit të zjarit. Nërko të anjë në ditën e dy të ndërprerje së luftimeve janë shtuar thirjet për zbatimin edhe të pikave të tjera të marveshje së minskut. Duket si kur arnë pushimi në Ukrajin për zbatohet për situata në qytetin e Debaltseve nuk është fort e qetë. Në lindjet Ukrajinës arnë pushimi vion të respektohet edhe pse janë raportuar të shtëna në disa zonat të nëzeta të konfliktit. Si pas raportimeve për edhë këti qyteti janë dëgjuar shpërthime granatash, por nuk janë registruar të lënduar. Komandanti rebelve tha për agjensin e lajme verojter se forcat e ti mund të hapin zjarë në qytet dhe rëthinat e ti pas ja i është teritori tyre. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Europe, cila është përgjej se për monitorimin në rëmpushimit, tha se separatistët nuk kanë lejuar vëzhguesit e saj të hynë në qytetin dhe balëse. Zëdhën si osë bëjes u shpres se shumita e shkeljeve të rëmpushimit janë bërë për edhe zonës e dhe balëseve, por edhe pran qyteteve që kontrolojnë nga rebelet Donetsk dhe Luhansk. Shpërthime disit rada janë dëgjuar edhe jashtë qytetit Mariupol. Ushtria e Ukrajinës njoftoj se separatistët janë duke përdorur armë të ndryshme për fshi raketa gratë për të sulmuar dhe balëseve. Presidenti Amerikan Barack Obama shpreu shqetsimin për dhunën për edhe qytetit dhe balëseve para nise sa në pushimit në një biset telefonike me presidentin e Ukrajinës Petro Poroshenko. Për situatën a i zhvilloj edhe një telefonat me kancelaren Gjermane Merkel e cila negocioj bashk me presidentin Frances Hollande dhe presidentin Rus Putin për armë pushimin, më shumë se 5.000 vet janë vra në konfliktin në lindjet të Ukrajinës i cili ka shkaktuar dhe krizën më të rëndë që pas luftë të softot mes Rusis dhe bashkimit e Europian. Grupet të ndryshme rebelësh në Libi të atashuar me shtetin islami kanë ekzekutuar 21 Egyptian të marpeng dhe prim kjo që ka sjele dhe kunder për gjigje në ashpër të Kairos. Forca të ushtarake Egyptiane kanë bombarduar pozicionet e dyshuara të shtetit islamik në Libi, ndërko që presidenti Al-Sisi ka deklaruar se Kairo do të bashkëpunoj edhe me forcat Libiane për të shkatruar plotësisht militantët ekstremist. Hakmeret shteti Egyptit duke sulmuar bazat e shtetit islamik në Libi. Video shokuse e si se cila të regon kër u pritet koka 21 Egyptianve të kryshter ka rritur zemërimin e Egyptit. Avion të ushtris Egyptiane kanë goditur objektivat e shtetit islamik në Libi në përgjigjet e ekzekutimit të 21 Egyptianve nga ana ekstremistëve islamik. Hakmarja Egyptit u njoftua nga vetë presidenti Egyptit Abdel Fatah al-Sisi me njëherë pas publikimit të video se ekzekutimit. Endër kaq presidenti Egyptit ka vijuar me deklaratat e ti të prera dhe të qarta sa i përket hakmarjes. Egypti rezervon të drejtën e hakmarjes, me metodat dhe kon që ne do të ashojmë të arsyshme, do të hakmeremin daj vrasësve dhe kriminelve të cilët nuk kanë asëshenjat më të vogla të humanizmit. Unë i kam kërkuar qeveris që të vazhdojnë dalimin reptësisht e Egyptianve që u dhëtoj në Libi dhe u bëthirje gjithashtu autoriteteve për katse të nisim procedurat e duura për të siguruar dhe letsuar këthimin e Egyptianve në atë dhe, deklaroj Sisi. 
Bëtë ditur se në sulmet egyptiane ka bashkëpunuar edhe ushtria libiane, e cila shpreu ga dishmërin e saj për operacionet kundër shtetit islamik. Militantat ekstremis publikua një video të djele në cilën shfaqet ekzekutimi një grupi të kryshter egyptian, i cili ishte marë peng në Libi. Në video duken militantët të veshur me të zeza dhe të burgosurit të veshur me kostumin fatal ato portokali para se të pritej koka. E tituluar njerëzit e kryqit pasues të kishës armiqësore të Egyptit, video që zgjatë 5 minuta o publikua në rjetet sociale të aferta me shtetin islamik. Komtarja jo në futbol humbet 5 vende në renditje në FIFA, sëndon se javët e fundit, ekipi jynë komtar nuk ka zhvilluar ndeshje, ekipet e tjera kanë luajtur duke arritur rezultate pozitive dhe duke shënuar në gjitje në renditje në e përgjithshme. Komtarja e Shqipëris në futbol ka zbritur 5 pozicione në renditje në eret të FIFA dhe aktualisht renditet e 63-ta në botë. Rënja me 5 pozicione ka ardhur edhe pse kuqizin të të bjazit nuk kanë luetur asë ndeshje në muajnë janar. Sa i përket kundështave ta në grupin i, ku bëm pies edhe Shqipria, aktualisht me renditje në rejtë të FIFA-s, situata është e tilë. Portugalia vion edhe me renditje në rejtë të mbetet e shtata. Danimark është njitur 2 pozicione, duke u renditur e 28-ta në botë. Ndërko, Texas Serbia ka rën një pozicion duke zbritur në vend të 39, është Armenia kundështari unë i radhës më 29 mars që në qitet me 5 pozicione nga vendi 79 në vendin e 74. Ndërko, renditjen e FIFA-s vazhdon të kryesoj Gjermania kampione e botës në fuqi e ndjekur nga Argentina nën kampione e botës. Sa i përket 8 pozicioneve të tjera nga i tredi të kjithi djeti, progres ka bërë vetëm Uruguay që në qitet i nëndi duke lën pas Spanjën. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më te për ju mund të drejtoheni edhe faqë e son në internet adrianet.tv ku mund të informoheni bi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.